黄泉十四贼的黄泉丝，自然是从黄泉十四贼尸体上得到的。你兄弟二人是黄泉十四贼张乾荒的后人，这我早就知道了。蒲竹山那七具无头尸体，就是黄泉十四贼当中的七位。我砍了他们的头，就是怕你们知道，连黄泉十四贼都死在这里，你们胆小不敢来。你如何杀得了十四贼？这你可不要冤枉我。啊。酒席上的话我没有说谎。这七位死在一品坟里已经有十年，我砍他们的头，不过是要隐藏他们的身份。头呢是一种很奇怪的东西，会泄露很多秘密，不管是死的、活的都一样。黄泉十四贼已经死了十年了。你不会以为十四贼消失是他们发了财远走高飞了吧？你兄弟二人拿着行牌找人也是一片痴心。不过现在简单了，只要乖乖听话，帮我入一品坟，没准儿还能看到你家先人的遗骸。这姓魏的阴毒，各位，咱们一起上，现在还有胜算，大家快上啊！毒入五脏，内腹翻脚，那可是很疼的。嗯，庄主，求您高抬贵手，我入坟，求托我一定使出浑身解数帮您，求您饶了我性命吧。哎呀，大家本是同道，我本就不想做绝，只要你们听话，我就给你们发上半颗解药。让此毒延缓三日发作，待事成之后，我再奉上剩下半颗解药，并且将一品坟里的宝贝按牢发放，皆大欢喜。我保证听话，请庄主赐药。还是求托使去。求，庄主，赐药。求，求赐药。求庄主赐药。请庄主赐药。请庄主赐药。很好，诸位吃了解药之后，就去库房挑些趁手的工具带上，随时准备出发。